，迪里雷巴将于11月23日参加 Vogue 的活动，并加入全明星阵容。你期待谁？上海，中国当代时尚的灯塔，正在为备受期待的 Vogue 时尚力量盛典做好准备。该盛典名为“时尚力量战”，从11月23日到25日。这一盛世预计将以其星光熠熠的阵容和前瞻性的展示重新定义时尚界。这不仅仅是一个活动，它是时尚、个人形象和身份之间密切关系的证明，展示了中国娱乐和时尚界精英。在这群璀璨的星辰中，迪丽热巴这位服装卓越的典范，注定是所有目光的焦点。以其倡导反映个体真实本质的服装设计而闻名的迪丽热巴，对时尚作为个人叙事方式的见解。深受他参与 Vogue 电影《纽扣人生》等经历的影响，他的立场很明确：时尚不仅仅是追随潮流，它是个性和生活哲学的深刻表达。迪丽热巴即将出现在该活动中所引起的兴奋氛围是电器般的，时尚爱好者和粉丝们充满期待，急切的希望见识到迪丽热巴所擅长的风采和优雅，以其多变而精致的风格而闻名。迪丽热巴的每一次公开露面，都是她天生风格和优雅的证明。时尚界正屏息以待，等待着她的迷人风采带来的启发。Vogue 时尚力量盛典不仅仅是一场庆典，它是迪丽热巴发出的号角，邀请大家加入时尚未来的先锋阵营。这一活动为与业界巨头进行亲密交流提供了前所未有的机会，为共同迈向创新时尚纪元铺平了道路。他承诺成为一个汇聚前瞻性风格和哲学的交汇点，加强时尚作为个人标志和全球社群共同语言的角色。迪丽热巴的出席不仅仅是礼仪上的点头，它体现了时尚、电影和开创性创意的融合。他将时尚视为叙事和角色发展不可或缺的元素的看法，与那些认为个人风格是自我表达的基本形式的人产生共鸣。Vogue 时尚力量盛典以迪丽热巴为中心人物。象征着时尚的进步演变在这里。服装不仅仅是布料和线，而是我们内在自我的反应，以及我们选择在生活宏大叙事中扮演的角色。随着上海准备迎接这一里程碑式的活动，每个人的嘴边都在问：“你最期待看到谁？”随着全明星阵容的承诺和突破性展示的承诺 ，Vogue 时尚力量盛典不仅仅是一个时刻，它是时尚未来展开在我们眼前的图景。白鹿。一个有潜力飞升到扬子水平的新星，在中国娱乐界不断发展变化的世界中，新生代明星的出现总是引发期待和好奇。今年，一个名字引人注目、赢得了观众心声的名字就是白鹿。她一年内成功出演了三部备受赞誉的电视剧，不仅受到了评论界的赞扬，而且深受全国观众的喜爱。这一令人印象深刻的成就，充分显示了他在影视行业的演技和与观众建立联系的能力。尽管他的演技是他成功的关键因素之一，但他引人注目的外貌无疑也在使他成为业内备受瞩目的女演员之一。然而，将白鹿与杨紫相比较，后者已经牢固地确立自己作为中国最杰出女演员之一的地位，绝非易事。杨紫的明星之路适用无数令人难忘的表演。忠实的粉丝群和跨越中国国界的认可而铺成的。要达到杨子的水平，白鹿需要牢记几个关键因素。首先，要达到并保持杨子这一巅峰明星地位的关键因素之一是持续稳定的制作优质作品。杨子以他在电视剧和电影中广泛的、令人难忘的角色，建立了自己的声誉。白鹿也必须不断发布出色的项目，不仅展示她作为女演员的多才多艺。还让观众渴望着他的下一个作品。在竞争激烈的娱乐行业中，能够持续提供出色表演是演员价值和影响力的基石。卓越的演技是演员通向巅峰的另一基石。杨子之所以备受推崇，不仅因为她的外貌和知名度，更因为她卓越的演技。白鹿应该不断努力提高自己的演技，将技能完善到极致。扮演多样化且富有挑战性的角色，对于在行业中成长和被认可至关重要。通过挑战自我并扮演各种角色，他可以脱颖而出，在评论家和粉丝心中留下深刻印象。除了天赋和职业道德，演员的公众形象在他们通往巅峰的道路上也扮演着至关重要的角色。杨子在整个职业生涯中精心打造了一个积极的声誉和形象，这让他赢得了粉丝和业内专业人士的喜爱。
，白鹿应该借鉴这个例子，因为像演员这样的公众人物经常会受到审查。保持良好的声誉和形象，不仅需要专业精神，还需要真诚的善意和对他人的尊重。这对于白鹿非常重要，因为这直接影响他赢得更多观众的喜爱和支持的能力。此外，在娱乐行业中，强大的合作和人际技巧是不可或缺的。演员常常需要与各种同行和专业人士合作，从导演和其他演员到制作人员，发展强大的团队合作和人际技巧，可以帮助白鹿更好地融入团队，并在行业内复杂的人际关系网络中导航。这还可以为他打开更多资源和机会的大门，使他能够扮演更具挑战性和有价值的角色。总之，虽然白鹿在2023年在娱乐行业中取得了显著的成就。但要达到和保持杨子目前享有的影响力和明星地位，需要一系列因素的综合作用。这些因素包括持续稳定的制作优质作品、卓越的演技、积极的声誉和形象，以及强大的合作和人际技巧。白鹿展现出了巨大的潜力，他的明星之路已经踏上了。通过他作为女演员的奉献、辛勤工作和持续的成长，我们只能期待他在未来的演艺生涯中取得更大的成就。中国娱乐界一直需要新的才华，白鹿的崛起是该行业不断发展的明证。我们迫不及待地期待着他的下一个项目和他将为娱乐界做出的贡献。杨子回归历史剧舞台，《长相思二》挑战竞争激烈。2022年是中国历史古装剧的精彩一年，拥有惊人的31部历史偶像电视剧计划上映。这一大量历史剧的涌入，引发了观众的期待和猜测。让人们急切地想知道哪部剧会赢得他们的心。在众多竞争者中，《长相思二》以杨子为主演，引发了相当多的兴趣和猜测，让许多人想知道他是否能够在这个竞争激烈的流派中脱颖而出，夺得最高荣誉。2022年的历史古装剧《繁荣的景观》，历史古装剧一直在中国戏剧爱好者的心中占据着特殊的地位。今年，这个流派成为了焦点。惊人的三十一部历史偶像电视剧排队上映，如此多的制作数量凸显了中国娱乐业中历史剧的受欢迎程度和持久吸引力。对许多这些重大制作寄予厚望，因为粉丝们期待着引人入胜的故事、复杂的时代背景和引人入胜的角色发展。这显示了历史流派所提供的丰富叙事可能性。观众迫不及待地渴望着踏上这些时光之旅。在如此多的剧集争相争夺关注的情况下，只有那些在叙事、表演和制作质量方面脱颖而出的剧集，才有可能在观众心中留下持久的位置。《长相思二》杨子回归历史舞台，一个已经引起观众兴趣的剧集是《长相思二》。该剧的第一季获得了评论界的赞誉，并被评为2022年的最受欢迎电视剧。他的成功不仅归功于其引人入胜的情节和高水准的制作，还因为其女主角杨子的出色表现。杨子是一位多才多艺的女演员，拥有庞大的粉丝群，多次证明了自己的演技。她在扮演强大而复杂的女性角色方面的表现引起了观众的共鸣，使她成为了业内备受追捧的女主角。随着她回归历史剧流派，人们自然对她在《长相思二》中的表现充满期待。历史偶像剧流派的激烈竞争，虽然《长相思二》有可能大放异彩，但它面临着来自其他受欢迎的历史偶像剧，如《国民大美女》和《狐妖小红娘》系列的激烈竞争。李现的加盟使《国民大美女》备受关注，为吸引观众的注意力，增加了竞争。《国民大美女》不仅拥有才华横溢的演员阵容，还承诺了一个围绕美丽、权力和阴谋等主题展开的引人入胜的故事。《长相思二》和《国民大美女》之间的竞争无疑是激烈的，这两部剧都需要发挥出色，才能赢得观众的心。《狐妖小红娘》系列以其三个独特的剧集，拥有忠实的粉丝群，并在历史偶像剧流派内提供了不同的风格。它代表了这个竞争激烈的领域内的另一个强大竞争者。营销策略，成功的关键，在如此多的历史偶像剧争夺观众的注意力时。精确和创新的营销策略至关重要。争夺观众参与度的竞争不仅限于制作阶段，还延伸到宣传工作、社交媒体活动和粉丝互动。在营销技巧方面的不断创新，对于成功至关重要。通过创造性的内容、互动活动和独家的幕后花絮，吸引观众。
，可以帮助建立期待感并产生话题。不断增长的历史剧市场，中国历史古装剧的受欢迎程度不断增长，受众的追求高，质量制作的渴望推动了观众对不同时代的迷恋。《长相思二》等剧的成功可以进一步支撑这个蓬勃发展的市场，吸引更多的观众和投资进入这个流派。作为观众，我们可以期待着视觉和听觉的愉悦，因为我们沉浸在丰富多彩的历史剧中，期待着难忘的角色、引人入胜的故事和令人叹为观止的时代背景，这让我们迫不及待地等待这些剧的发布。总之， 2 0 2 2年无疑是中国历史古装剧的一年。这个流派的竞争非常激烈，《长相思二》由杨紫主演，有潜力在众多竞争者中脱颖而出。然而，他需要在竞争激烈的环境中航行，为观众呈现引人入胜的故事、出色的表演和独特的观影体验。作为观众，我们将享受一场视觉和听觉的盛宴，沉浸在不同时代的迷人叙事中。无论《长相思二》夺得榜首，还是其他剧集崭露头角，有一点是肯定的。历史古装剧流派继续吸引并迷住观众，我们可以期待未来几年还会有更多令人兴奋的历史剧问世。